So today we will start. excretory system. So, pehli baar, excretion kya hai? Excretion hai, pehle bilkul pen pun rakhke, aapne bilkul dhyan de lai. Removal of मेटाबॉलिक वेस्ट जो सेल्स में मेटाबोलिज्म होता है उसके जो यूजफुल है वो यूज हो जाते हैं बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो एक्सक्रीट हो जाते हैं रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एंड एक्सेस ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच आर not used up or required in our body. That is called as excretion. एक इसके साथ term आ जाती है defecation. ये मैंने दोनों का I had told you in digestive system also. Defecation. Defecation is simple removal of undigested foods. Undigested food as feces. Excretion may undigested food nahi hai. Isme cells may ammonia bana, urea bana, excess of apne jo hai na? कोई ड्रग्स ले ली है उसके जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्सेस ऑफ विटामिन है एक्सेस ऑफ वाटर जो हमने किया है वो सब किडनीज के थ्रू रिमूव होगा मैम जो जैसे एफसीज होती है मैम वो पस के फॉर्म में रिमूव होती है वो भी एक्सक्रीशन में आती है बेटा वो तो इंफेक्शन है ना जो पस के फॉर्म में है वो तो इंफेक्शन है दैट इज समथिंग एल्स दैट इज नॉट एक्सक्रीशन वो हमारा किसका फंक्शन है वो हमारे डिफेंस सिस्टम का फंक्शन है यस मैम ये तो सिर्फ लेट से हमारी बॉडी में अगर हम कहते हैं हमने प्रोटीन्स खाए प्रोटीन जब यूज हुए ठीक है उनमें से कुछ जो है कुछ पार्ट यूज हो गया जो अमोनिया था वो वेस्ट था अमोनिया चेंज हो गया यूरिया में और यूरिया इज एक्सक्रीटेड हमने दवा दब पानी पिया है ना हम कहते पानी पियो पानी पियो हाइड्रेट करो हाइड्रेट करो ठीक है हमने ज्यादा पानी पी लिया बहुत ज्यादा और आपको पता है कितना यूरिन आता है उस टाइम जब हम पानी बहुत पीते हैं तो उससे क्या होता है कि जितना बॉडी को पानी चाहिए वो तो पानी यूज हो गया और बाकी जो एक्सेस में था वो रिमूव हो गया ठीक है हमने सॉल्ट बहुत खाया ठीक है हमने बहुत ज्यादा नमकीन चीजें और ये सब सॉल्ट बहुत चीजों में तो एक्सेस सोडियम था वो रिमूव हो गया बट आप ये कहेंगे कि जब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाते तो हमें क्यों कहते हैं ये ना खाओ ये ना खाओ नमक कम खाओ चीनी कम खाओ क्यों रिमूव तो हो ही जाना है पर बेटा जितना हमारी बॉडी में वेस्ट होगा क्या होगा हमारी किडनीज को उतना काम करना पड़ेगा ठीक है और कई बार क्या है कि बहुत सारे टॉक्सिन हम गलत चल चीजें खाएंगे तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन बनते हैं वो टॉक्सिन जब किडनी से रिमूव हो रहे होते हैं दे कैन होते तो है इसमें नहीं मैं कह रही बट जो टॉक्सिन हम अनचुरल फूड जो हम प्रोसेस्ड फूड एंड ऑल दैट हम खाते हैं हमारी बॉडी उस चीज के लिए नहीं बने तो जो वो टॉक्सिन है दे सम हाउ डेमेज द किडनी ठीक है बहुत ज्यादा कोई हमारा सिस्टम कहता है कि हमें बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए हमें चार पांच लीटर पी लेना चाहिए बट एक सिस्टम ये कहता है कि नहीं आपका माइंड कह रहा है आपको प्यास लगी है हाइपोथेलेमस बताता है प्यास लगी है तो तब पानी पियो एम ए बिना प्यास के पानी पिए जाओ है ना क्यों पियो बिकॉज इट विल एक्स्ट्रा लोड योर किडनी मैं इस पर कोई हम डिस्कशन तो नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर डिफरेंट थॉट ठीक है माई थॉट इज कि पानी जरूर पानी वाली चीजें लेनी चाहिए पानी लेना चाहिए पानी कम नहीं हाँ जरा पूछो बेटा मैम 
पर जो लोग होते ना वो कभी कभी तो पानी पीते ही नहीं एक दिन में पानी पीते ही नहीं कोई उनका क्या उत्तर है कुछ लोग नहीं पीते बट वो क्या है बेटा खाने के साथ पानी मिल जाता है ठीक है है ना और एक दिन नहीं पीने से कुछ नहीं होता ठीक है बट हम पानी बिल्कुल ही नहीं पिए फिर तो प्रॉब्लम और ऐसा हो भी नहीं सकता बेटा हमारा माइंड हमें बताता है पानी पी प्यास लग रही है पानी पियो पानी पियो ठीक है तो पानी पियो बट जबरदस्ती बहुत ज्यादा है ठीक है जितनी प्यास लगी उतना पियो कई बार नहीं भी लगती तब भी थोड़ा थोड़ा पीते बेटा लेस वॉटर डज नॉट लीड्स टू किडनी स्टोन किडनी स्टोन आर ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट हर एक की नहीं अगेन लोग बहुत ज्यादा कैल्शियम वाली चीजें भी खा रहे हैं एक्स्ट्रा कैल्शियम भी लेते हैं सब कुछ है बट किसी के स्टोन नहीं बनता किसी के बन जाता है सो इट इज बॉडी टेंडेंसी कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है वो कैल्शियम को यूज कर रहा है कि वो कैल्शियम को एक्सक्रीट करने के लिए किडनी में भेज रहा है अगर तो वो यूज कर रहा है तो स्टोन बनेंगे नहीं बट अगर किडनीज में बहुत ज्यादा कैल्शियम आप खा तो बहुत ज्यादा कैल्शियम रहे हो हम एक्स्ट्रा कैल्शियम की गोलियां भी खा रहे हैं सब कुछ खा रहे हैं बट बॉडी ज्यादा कैल्शियम नहीं यूज कर पा रही ठीक है ड्यू टू अगेन ड्यू टू हॉर्मोनल इम्बेलेंस बॉडी यूज नहीं कर पा रही कैल्शियम आपको लग रहा है हाई मेरी बोन्स अभी भी वीक है मैं इतनी तो कैल्शियम खा रही हूँ तब भी बोन्स वीक जा रही है ये वो करके ठीक है एब्जॉर्ब तो हो गया पहली बात तो कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाए दूसरी बात एब्जॉर्ब हो गया तो यूज हो बोन्स के लिए बट तीसरा अगर यूज नहीं हुआ तो किडनीज में चला गया वहां जाके कई योग में बाहर निकल गया और कई बार जब एक्सेस है तो वो डिपॉजिट हो गया एंड इट फॉर्म्स किडनीज ठीक है बट इसका खाने पीने से ज्यादा संबंध नहीं है इसका हमारा मेटाबॉलिज्म से हमारा हार्मोनल बैलेंस से ज्यादा रिलेशन है और ये मैच वैसे तो है तो एक्स्ट्रा चीजें इस रिले कुछ भी वैसे तो दिस इज माय थॉट और बहुत सारी कि वैसे तो हम कुछ भी खा ले बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड तो नहीं बहुत ज्यादा केमिकल्स नहीं बट वैसे हम कि भी कुछ भी खा ले और अगर हमारा हॉर्मोनल बैलेंस है तो वो बॉडी को बैलेंस करके रखे इतने टॉक्सन बनाएगा ही नहीं वो उसको प्रॉपरली यूज कर लेगा और आप बहुत हेल्दी हेल्दी खा रहे हो ग्रीन वेजिटेबल्स दालें है ना एग्स भी खा रहे हो दूध भी पी रहे हो ये कर रहे हो वो कर रहे हो विटामिन की गोलियां भी खा ली ऐसा बट अगर हमारा माइंड नहीं ठीक है तो वो हमारी बॉडी में सही इम्पल्स नहीं भेज रहा स्ट्रेस में है बॉडी इम्पल्सिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारी बॉडी में करेक्ट नहीं जा रही है वो स्ट्रेसफुल इम्पल्स है ठीक है उससे क्या होगा हमारा मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड रहेगा वो ठीक तरह से चलेगा नहीं वेस्ट ज्यादा बनाएगा और सारे वेस्ट किडनी से एक्सक्रीट नहीं होंगे वो इधर उधर डिपॉजिट होंगे उससे क्या है कई बार मस्कुलर स्पैस हो जाएगा कई बार किडनी स्टोन हो जाएंगे गोल ब्लोडर स्टोन हो जाएंगे हार्ट प्रॉब्लम आ जाएगी एंड मेनी मोर हाइपर टेंशन डायबिटीज तो ये सब हमारे किसका कमाल है दिमाग का कमाल ठीक है तो इसलिए अपने माइंड को फ्रेश रखना अपने माइंड को ठीक रखना ये हमारे हाथ में है किसी से नहीं हाई मैम स्ट्रेस हो गया करें क्या कुछ नहीं उस स्ट्रेस से बाहर निकलो किसी तरह से बाहर सैर करने जाओ चार लोगों से मिलो कुछ अच्छी बातें करो स्ट्रेस विल बी फाइन ठीक है तो हमें बहुत ज्यादा साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम खुद अपने माइंड को एनालाइज करते हैं ठीक है जी चलिए अब ये पता चल गया एक्सक्रीशन है वेस्ट सेल्स में जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको जो रिमूव किया जाता है वो है एक्सक्रीशन डेफिकेशन क्या है सिर्फ अनडाइजेस्टेड ये तो जो हमने खाया जो डाइजेस्ट नहीं हुआ और वो एनस से निकल गया इसकी कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है यहाँ तो यूरिन बनता है स्पेशली ठीक है रिक्वायर्ड इन अवर बॉडी एंड इज दो मेन कैटेगरीज में हम बांटेंगे नाइट्रोजीनस वेस्ट मतलब जिनमें नाइट्रोजन है और दूसरा है नॉन नाइट्रोजीनस ये 
नाइट्रोजिनस वेस्ट में आ जाता है बेटा कि हम ह्यूमन से नहीं इन जनरल बात कर रहे अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड क्रिएटिन प्यूरिक एसिड उसके बाद नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस ऑफ वॉटर कुछ लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड इन स्मॉल अमाउंट देन एक्सेस ऑफ वाइटमिन एक्सेस ऑफ सोडियम आयंस क्लोराइड आयंस देन पोटेशियम आयंस फॉस्फेट आयंस हाइड्रोजन आयंस एक्सेट्रा दीज आर एक्सक्रीटेड थ्रू किडनीस कार्बन डाइऑक्साइड इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू लंग्स तो लंग्स ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन एक्सेस ऑफ वॉटर थ्रू किडनीज थ्रू स्वेट एंड थ्रू लंग्स लंग्स में भी जब वेन वी Exhale. Some of the water is lost as water vapor. Okay. Lactic acid in small amount through sweat. And ये सब जो है, these are excreted through kidneys. अब हम आ जाते हैं बेटा. एक टर्म और आ जाती है दट इज ऑस्मो रेगुलेशन बेटा सॉल्ट ज्यादा होगा और पानी कम होगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा पानी ज्यादा होगा सॉल्ट कम होगा तब बॉडी फ्लूड्स बहुत डाइल्यूट हो जाएंगे तब भी हमारी बॉडी में काम नहीं करेंगे सेल्स ठीक है तो ऑस्मो रेगुलेशन रेगुलेशन और मेंटेनिंग सॉल्ट एंड वॉटर बैलेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम That is called as osmo regulation. ठीक है सोल्ट कितना चाहिए उसको मैनेज करने के लिए वॉटर कितना चाहिए दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन ठीक है एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो भी कोई है हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन ठीक है तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन और इनफैक्ट जब से एक्सक्रीटरी ऑर्गन बने हैं तो उनका पहला फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन है साइड बाई साइड वो एक्सक्रीशन कर लेते हैं इज इट ओके ठीक है तो पहले ये लिखो फिर आगे चलो जो एक्सक्रीशन है बेटा एक्सक्रीशन टर्म मेनली यूज टू एक्सक्रीट यूज होता था बहुत कुछ एक्सक्रीशन में बट यूज टू एक्सक्रीट 
नाइट्रोजीनस स्पीसीज क्योंकि वो सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन से ही एक्सक्रीट होते हैं तो अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन अमोनोपेलिज्म यूरियोटेलिज्म यूरिकोटेलिज्म तीन टाइप के वेस्ट है अमोनोटेलिज्म यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म एक्सक्रीट अमोनिया अमोनिया हाईली टॉक्सिक दस पोल ऑफ अमोनिया produced has to be removed then ammonia highly soluble in water इसलिए सारी अमोनिया रिमूव करने के लिए जितने पानी में वो डिजोल्व हुई है सारे का सारा रिमूव करना पड़ेगा दैट्स वाई दे आर फोर रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर टू फ्लश आउट कंप्लीट अमोनिया इसलिए जिन एनिमल्स को वॉटर की डिफिशियंसी है उनके पास वॉटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा नहीं है तो वो तो अमोनिया रिमूव ही नहीं कर सकते तो कौन करता है हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ठीक है और एक्वेटिक में भी फ्रेश वॉटर एक्सक्रीटेड बाय फ्रेश वॉटर प्रोटोजोम्स जैसे अमीबा है सच एस अमीबा देन एक्वेटिक आर्थ्रोपोर्ड्स या एक्वेटिक इंसेक्ट्स है ठीक है जी उसके बाद फ्रेश वॉटर एम्फीबियंस एंड बोनी फिशेस है हमारे पास दो टाइप की फिशेस होती है बोनी एंड कार्टिलेज तो जो बोनी फिशेस है हाँ जी बेटा जोरावर बोलो मैम थोड़ा अनरिलेटेड क्वेश्चन है हाँ जो बर्ड्स होते हैं मैम उनकी किडनीज होती हैं हाँ किडनीज होती है बेटा मैम फिर कहते हैं कि मैम जो बर्ड्स का जो स्क्रीटा होता है ना वो व्हाइट कलर का इससे होता है बिकॉज उसमें मैम यूरिन होता है नहीं और वो इससे व्हाइट कलर का होता है यूरिन जो है यूरिन तो होता है बट उनका सॉलिड यूरिन है बिकॉज दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड उसमें से सारा पानी एब्सॉर्ब हो गया होता है यस मैम है ना हमारा यूरिन येलो कलर का क्यों है बिकॉज इट आल्सो एक्सक्रीट्स बाइल पिगमेंट्स अगर बाइल लिवर ना ना हमारा हो तो क्योंकि बर्ड्स जो है ना वो फैट्स नहीं खाते हैं बर्ड्स तो हाँ यूरिक एसिड डज नॉट रिक्वायर वॉटर फॉर इट्स एक्सक्रीशन ठीक है सो और अमोनोटेलिज्म में इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टार डाल के लिख रही हूँ 
इधर को अब हम बात करेंगे कि अमोनिया रिमूव करने के लिए किडनीज डू नॉट प्ले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिग्निफिकेंट रोल इन अमोनिया एक्सक्रीशन क्योंकि अमोनिया इतना टॉक्सिक है कि अगर वो ऐसे चल फिर के किडनी तक पहुंचेगा तो रस्ते में बहुत सारी चीजें जो है वो डैमेज करते हैं इसलिए किडनीज का रोल नहीं है कैसे एक्सक्रीट होते हैं इन प्रोटोजोन्स दे आर एक्सक्रीटेड आउट बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी वॉल या थ्रू प्लाज्मा में पीएम मतलब प्लाज्मा में उसके बाद इन एक्वेटिक एम्फीबियम आपने पूरा लिखना है एंड बोनीफिशस बी एफ बेस्ट फ्रेंड नहीं है यहां पर बोनीफिशस है इन एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड बोनीफिशस अमोनिया इज एक्सक्रीटेड बाई गिल्स पानी में डिजोल्व होके गिल्स के थ्रू बाहर चला जाता है वेयर एज इन एक्वेटिक इंसेप्ट इट इज बाय अगेन ये स्पेशलाइज्ड होते हैं बुक गिल्स राइट तो किडनीज का रोल जो है वो किसमें आता है जब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स आ जाते है तो फिशेस में भी है किडनीज बट दे रिमूव एक्सेस ऑफ वॉटर दे डू नॉट रिमूव अमोनिया अमोनिया फिशेस में कहा से रिमूव होता है थ्रू गिल्स उसके बाद नेक्स्ट पहले समझ लो और फिर लिखना यूरियोटेलिज्म एक्सक्रीट यूरिया एन एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया excreted by terrestrial animals जो जमीन पे रहते हैं terrestrial animals ureotelism conserves water कैसे conserve करता है एज अमोनिया टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म यूरिया इन लिवर ठीक है देन फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड क्योंकि ब्लड में है इन किडनीज एंड देन इट इज एक्सक्रीटेड ठीक है तो पहली बात तो अमोनिया इज चेंज इन टू यूरिया सेकेंड पॉइंट है यूरिया इज less toxic and less soluble in water therefore requires less water for excretion theek hai ji 
नेक्स्ट है सम अमाउंट ऑफ यूरिया इज रिटेन्ड इन द ब्लड टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी ऑस्मोलैरिटी मीन्स ये पानी को बांध के रखती है ब्लड में ताकि पानी लूज ना हो जाए तो इसको ब्लड को ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए कुछ यूरिया ब्लड में भी रहता है मैंने बताया एक्सक्रीटेड बाय टेरेस्ट्रियल एनिमल्स सच एस कार्टिलेज फिशेस है मैमल्स है टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है दीज एक्सक्रीट यूरिया नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा यूरिकोटेलिज्म एक्सक्रीट यूरिक एसिड नॉन टॉक्सिक लीस्ट सोलूबल इन वॉटर देअफोर does not require much water for excretion ठीक है तो इसलिए वो ज्यादा पानी उन्हें नहीं चाहिए for excretion then excreted almost in solid form therefore conserves water much of water example aa jati hai beta sabse important hai बर्ड्स जो पानी पीते नहीं है रेप्टाइल्स जो अभी अभी बेचारे पानी से धरती पे निकले हैं बाहर बर्ड्स तो पानी पीती ना जैसे चिकन जो बेटा पीती पीते है बट वो स्टोर नहीं ना कर सकते क्योंकि उनका okay. तो वेट जो है बहुत हैवी हो जाएगा अच्छा यस मैम यस मैम थोड़ा सा पीते हैं ज्यादा नहीं पीते आई एम सॉरी की भी मैंने कह दिया की पीते नहीं पीते तो है बट बहुत थोड़ा पीते है रेप्टाइल्स पहले एनिमल्स है जो पूरी तरह जिन्होंने मतलब लैंड पे आ गए लैंड पे उन्होंने एग्स देने शुरू किए एंड ऑल दैट लाइक स्नेक्स लाइक लेजर्ड्स ठीक है तो इसलिए उनको पानी कंजर्व करना राइट देन इंसेक्ट्स लैंड इंसेक्ट्स टेरेस्ट्रियल स्नेल्स स्नेल्स आ जाते हैं जो सीपिया शंख आ जाते हैं वो है सो दीज आर यूरिकोटेलिक एनिमल्स ओके सो दिस इज अमोनोटेलिज्म यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म नेक्स्ट हम करते हैं बेटा वेरियस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन different animals जब हम किंगडम एनिमेलिया करेंगे तब हम डिटेल में करेंगे बट यहां पर अब हम सिर्फ दो कैटेगरीज में को एनिमल्स को बांट रहे हैं इनवर्टी ब्रेड्स इनवर्टी ब्रेड्स का मतलब है नो वर्टिब्रल कॉलम जैसे हमारी बैक में एक फ्लेक्सिबल वर्टिब्रल कॉलम है वो नहीं है 
और दूसरा है वर्टीब्रेट्स जिसमें वर्टिब्रल कॉलम है इसमें आ जाते हैं फिशेस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स या इनको हम और क्या बोल देते हैं एप्स एंड मैम्स ऑल वर्टिब्रेट चाहे वो फिशेज है या कोई भी है ऑल ऑफ देम दे हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स सच एज किडनीज ठीक है इसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जब हम किडनी का स्ट्रक्चर करेंगे तो बताऊंगी कैसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है किडनी कितनी वन पेयर पॉवर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन बेटा हम कहते हैं ऑल दो इन बोनी फिशेस अमोनिया इज एक्सक्रीटेड बाय गिल्स बट अदरवाइज एक्सेस वॉटर और बाकी के जितने वेस्ट है दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी ठीक है तो यहाँ पे बॉक्स में लिख लेना इन बोनी फिशेस सम एम्फीबियंस या बोनी फिशेस की ही हम बात करें बाकी सब छोड़ दे इन बोनी फिशेस अमोनिया एक्सक्रीटेड थ्रू गिल्स बट रेस्ट ऑफ वेस्ट एक्सक्रीटेड थ्रू किसके थ्रू एक्सक्रीट हो रहे हैं थ्रू किडनीस ओके उसके बाद आ जाते हैं बेटा इनवर्टिब्रेट्स बहुत सारे हैं तो हम इसमें फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स जैसे अमीबा है उसमें हम बात करेंगे एक्सक्रीशन बाय यू नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल रिमूव्स एक्सेस ऑफ वाटर व्हिच एंटर्स इन द प्रोटोजोन ठीक है और अमोनिया जो है बाय डिफ्यूजन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये निकल इसके बाद अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें तो एनिलिडा जो है एनिलिड्स एग्जाम्पल मैं बता रही हूं अर्थबोम इसमें एक्सक्रीशन कैसे हो रही है थ्रू नफ्रीडिया इससे पहले एक और आ जाए हम यहां पे ये थ्री हम कर लेते हैं इससे पहले जो है टू जो है That is flat bones. Flat bones जो है excretion by you know protonephridia बोल देते हैं या इनका एक और नाम है that is flame cells और इनको और क्या बोल देते हैं सुलिनो सेल्स एक ही बात then flat worm such as tape worm uske baad hai arthropods arthropods mein agar hum baat kare insects ki to usme hai 
malpigian tubules. Dusre is me ajate crustaceans, such as jispoham bolte prawn. Crustaceans me ek example hai prawn ki. इसमें आ जाता है ग्रीन ग्लैंड्स या एंटीलरी ग्लैंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है बाकी सब हम एनिमेलिया करवाएंगे तो आपको उसमें बताएंगे ठीक है दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बट यहां पे कि दे हैव हम क्या कह सकते हैं इनवर्टिब्रेट्स have simple tubular structures for excretion and osmoregulation. Or a or for us, I example with that. A kajate amphioxus. जिसको हम एक और नाम है ब्रेंकियोस्टोमा इसी का ही नाम है दूसरा ठीक है इसमें भी एक्सक्रीशन जो है ये फ्लैट वॉर्म नहीं है ये कुछ और है किसी और ग्रुप में आता है बट हेयर आल्सो इट इज एक्सक्रीशन बाय नेल सेल्स ठीक है सो दीज आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स लिख लो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें क्या प्रेजेंट है वन पेयर ऑफ अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो लेफ्ट किडनी इज प्रेजेंट एट स्लाइटली लोअर लेवल देन राइट किडनी पेयर ऑफ किडनी है देन दीज आर यूरेटर्स Ureters opens into pear shaped urinary bladder, and this is urethra. Ye urinary bladder, this is urethra. Ye wall hai urinary bladder ki. And this is excretory pore. pair of kidneys ureters this broad part of ureter is pelvis this curvature through which the ureters arise is hilus this is urinary bladder urethra excretory pore so this is human excretory system pehle dhyan se dekhna ab hum baat kar rahe hain kidneys bean shape जैसे राजमा होते हैं वैसे ही लगती है सराउंडेड बाय 
all layers called as a renal capsule. Inside, divided into two parts. The outer renal cortex ye jo hai renal medulla jo renal medulla hai it is divided into renal pyramids these are renal pyramids ye inke tip pe papilla present then this is cortex ये जो कॉर्टेक्स है इट एक्सटेंड्स बिटवीन द पिरामिड्स एंड दीज आर कॉल्ड एज रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टे मैं अभी लिखूंगी यहां से बेटा कुछ डक्ट्स निकल रही है and they fuse to form काफी सारी एक नहीं बहुत सारी minor calices मैं थोड़ा सा dark कर देती हूँ ये जो डार्क पोर्शन है दीज आर माइनर केलाइस और ये फिर फ्यूज करके क्या बनाएंगे मेजर कैलेक्स माइनर केलेक्स और फिर ये मेजर केलेक्स और मेजर केलेक्स आपस में फ्यूज करके क्या बना रही हूं यूनिफर्स रीनल कॉर्टेक्स रीनल मेडुला मैंने बता दिया ये है मेडुलरी पिरामिड्स एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इनटू मेडुला रीनल कॉलम ऑफ बर्टिन 
ये जो डार्क कलर के हैं फिफ्टीन टू ट्वेंटी इस तरह से बहुत सारे होंगे माइनर केलेक्स फिफ्टीन टू ट्वेंटी इन नंबर और ये सब फ्यूज करके मेजर केलेक्स टू टू थ्री एंड दे ओपन इन pelvis of ureters and this is ureter this is the you know internal structure of pelvis theek hai ji और फिर मैं पहले आप ये बनाओ फिर मैं आपको नेफ्रॉन का आज हम स्ट्रक्चर कि किडनीज में बहुत सारे नेफ्रॉन्स है द फंक्शनल यूनिट फॉर एक्सक्रीशन इज नेफ्रॉन पहले ये बनाओ थोड़ा सा ये ठीक करो इधर मैं कर देती हूँ राइट किडनी नीचे लेवल पे है राइट किडनी इज एट ए लोअर लेवल देन लेफ्ट किडनी ये है राइट किडनी और वो लेफ्ट आ जाएगी और इनके ऊपर ये ग्लैंड है दीज आर कॉल्ड एज एड्रीनल ग्लैंड एडरीनल एडरीनल मीन्स एड मतलब ऊपर रीनल मतलब किडनी किडनी के जो ऊपर है ठीक है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी या फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन फंक्शनल यूनिट of kidney nephron ya fir hum kahenge urinifers tubule nephron mein kya part hai has Bowman's capsule and tubular part. आपने टेंथ में किया भी हुआ है बट थोड़ा सा और डिटेलिंग में जो वोमेंस कैप्स्यूल है इट इज कप शेप्ड देन ट्यूबुलर पार्ट इट हैज क्या प्रोपोर्शन है पीसीटी loop of henle this is pin shaped or u shaped loop of henle and then again convoluted part DCT and then collecting duct ये पार्ट है 
लूप राइट साइड पे सेकंड लूप ओपन है ये राइट साइड पे सेकंड लूप है मैम उसकी लूप ऑफ एम्बे जैसा कह रहे हो ये सारा ये वाला ये लूप ओपन है मैम फिर वो दूसरा वाला अच्छा ओपन है वो कलेक्टिंग डक्ट है यस सर ये है कप शेप Bowman's capsule, PCT, or proximal convoluted tubule. यहाँ से सारा यहाँ की तरफ आ रहा है. This is descending. limb of loop of henle this is ascending limb of loop of henle proximal hai pass mein jo hai bowman's capsule ke pass mein jo hai wo hai proximal distal means जो दूर है ठीक है P और D से आपको याद रहेगा P पास में है D दूर है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये है कलेक्टिंग डक्ट और यहां पे मतलब अगर हम बात करें This is collecting tubule. छोटा सा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है और ये कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्टिंग डक्ट में बेटा बहुत सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल खुलते हैं सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम या फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी यहां पर बेटा ब्लड वेसल आती है divides into different capillaries and this is called as bilkul baat theek hai glomerulus this is glomerulus ek minute zara aur bas Bowman's capsule plus glomerulus. Glomerulus is network of blood capillaries. Form Malpighian corpus. Yeah, Malpighian body. Okay, okay. करो ये बनाओ यहां से ये जो इफ्रेंट आर्टीरियोल निकला दे फॉर्म a network of network of blood capillaries around pct and dct ठीक है इनके अराउंड सारी ये नेटवर्क ऑफ कैपलरीज एंड देन फॉर्म अ लूप एडजस्टेंट टू लूप ऑफ हेनली वासा रेक्ट एंड देन it finally opens into 
रीनल वेन्यू ठीक है ये जो कैपिलरी नेटवर्क है इसको हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और ये जो लूप ऑफ ब्लड वेसल्स एडजस्टेंट टू लूप ऑफ हेनले दिस इज कॉल्ड एज ठीक है जी और ये फाइनली दिस इज रीनल वे ठीक है समीर बना लोगे थोड़ा सा डिफरेंट पेन से बनाना तो और क्लैरिटी आए ठीक क्योंकि ओवरलैपिंग करनी है टी मैम 